Crossword Puzzle viewers, 여러분 안녕하세요. I'm Tami Lee. Today is our ninth episode. Last week, I mentioned that our theme for today is abbreviation. 오늘의 주제는 바로 줄임말, abbreviation이에요. 일단 먼저 문제들을 한번 보시고 어, 한번 풀어보세요. Today's Crossword Puzzle. My name is Walter Foreman, and I'm the co-host of g u i g a t w i n a n y o n g o on EBS EFM. I have a question for you. Now, if you listen to the program, I hope you know that I like two things, cars and technology. So my question is about technology. The EBS website address is www.ebs.co.kr. Now, my question is this. What does the domain suffix CO stand for? Company Across number two An internet address starts with www which stands for blank wide web Which of the following five words goes into the blank? Five, four, three, two, one. World. Down number two. The international organization WTO stands for World Blank Organization. The international treaty FTA stands for Free Blank Agreement. What is a word that goes in both blanks and means commerce? Trade. Across number three. The G in GDP and GMP are both the same. GDP, blank domestic product. GNP, blank national product. Reassemble the following letters to find the word represented by the letter G in these two abbreviations. S, O, S, G, R. Gross. Down number three. The abbreviation XOXO is used at the end of an email or letter to someone with whom you're close to. The letter O stands for hug. What does the letter X stand for? Kiss. Across number four. The following song teaches us how to wash our face. BTW by the blank. What is a word that goes in the blank? This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Way.
Down number four. ET, which means alien, is the abbreviation of blank terrestrial. What word goes in the blank? Extra. Across number five. Sometimes the letters WC are written on the bathroom doors. WC stands for water blank. What word does the letter C stand for? Closet. Down number five. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one, it is a term often used in chatting. Number two, the first and last letters are the same. Number three, it is similar to k k k in Korea. Number four, it can stand for lots of love. Number five, it's mostly used as the abbreviation for laughing out loud. Question: What is this? LOL. Now our first question is across number one. 그러면 함께 풀어볼까요? Let's go. Across number one, A. A로 시작하고 총네개 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. 오늘 주제는 바로 줄임말이라서요. 아마 퍼즐판에 들어가는 단어들은 다 대문자로 나올 거예요. 자, as soon as possible 줄임말을 한번 찾아보는 건데요. 자, 그러면 what is the abbreviation of as soon as possible? 보통 줄임말은 어, 단어들의 첫 번째 알파벳을 가지고 이렇게 어, 만드는 거죠. 그러면 as soon as possible, 최대한 빨리, 가능하면 빨리 라는 뜻을 줄임말로 영어로 어떻게 될까요? 그러면 across number one, let's check the answer on the puzzle board. 네, 정답은 as soon as possible의 앞 글자만 딴 ASAP, 때로는 ASAP이라고도 읽을 수 있어요. 자, 그러면 다음 문제는 down number one, P. P가 들어간 일곱 개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 이번 문제는 selfie interview를 통해서 문제를 낼 거예요. Ta-da! We have a teacher from EBS with a question through a selfie interview. 그러면 인터뷰를 한번 보시고 문제를 한번 맞춰보세요. Hi there, everybody. My name is Walter Foreman, and I'm the co-host of 귀가 트위는 영어 on EBS EFM. I have a question for you. Now, if you listen to the program, I hope you know that I like two things, cars and technology. So my question is about technology. The EBS website address is www.ebs.co.kr. Now my question is this. What does the domain suffix CO stand for? 네, 월터 선생님의 인터뷰 잘 보셨나요? 거기서 이제 문제를 하나 냈는데요. 다 같이 함께 문제를 한번 볼게요. The EBS website address is www.ebs.co.kr 자, EBS 주소가 바로 여기 이렇게 나오죠? What does the domain suffix domain suffix co stand for? 자, 그러면 여기 주소에 domain co co는 what does co stand for? 자, 그러면 정답 down number one 파슬판을 통해서 한번 확인해 볼게요. Let's check the answer. The answer is company. 자, CO는 company. 그러면 KR는 Korea. 자, 다음 문제는 across number two. O, O가 들어가고 총 다섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 
네, 다음 문제는 across number two. 여기서 다섯 개의 단어들이 제시될 텐데요. 어, 문제를 지금 바로 낼게요. An internet address starts with www, which stands for blank wide web. Which of the following five words goes into the blank? 자, 주소 앞부분이 www. Blank wide web인데 이 빈칸에 들어갈 단어가 어떻게 될까요? 그러면 5초를 드릴 테니까요. Try to find the word. 5, 4, 3, 2, 1 네, 그러면 빈 칸에 들어갈 단어 Blank Wide Web 찾아보셨나요? 일단 먼저 제시됐던 단어들 사진과 함께 볼게요. 자, Worth, 가치 또는 값어치 Worst, 가장 나쁜, 최악의 Wound는 상처예요. 꼬마애가 상처가 있어요. She has a wound on her leg. Women, woman의 복수죠. 저도 원어민인데 발음하기 힘들어요. Women, women. 네, 맞아요. World, 정답이죠. World Wide Web. 바로 세, World은 세계라는 뜻이에요. 자, 주소의 앞부분은 World Wide Web. www예요. 자, 그러면 across number two 정답은 World. Let's put it into the puzzle. 네, 정답은 다시 한번 World. 자, 그럼 다음 문제는 down number two. D. D가 들어간 총 다섯 개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 그러면 여기서 빈 칸에 들어갈 어, 단어를 찾아보는 건데요. 자, WTO, World Blank Organization. 자, WTO는 국제기구, 그리고 FTA는 국제조약이죠. Free Blank Agreement. 그럼 여기 빈 칸에 들어갈 단어가 바로 Commerce 또는 무역. 무역이라는 뜻을 갖고 있는데요. Commerce 말고 다른 단어인데 이 빈칸에 들어갈 단어가 어떻게 될까요? 그러면 down number two 정답을 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 trade. 무역이라는 뜻이죠. 자, 그러면 the next question is across number three. R. R이 포함된 총 다섯 개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 빈 칸에 들어갈 단어를 맞춰보는 건데요. I'm going to read the question, so listen carefully. The G. The G in GDP and GNP are both the same. 그럼 여기서 G라는 letter가 what does it represent? 자, 그러면 GDP는 국내 총생산이에요. 그러면 GNP는 국민 총생산인데요. 여기서 그러면 어, SOSGR 이 빈칸에 들어간 단어가 바로 GDP, GNP에 들어가는 G예요. 자, GDP는 blank 어, domestic product이에요. 그러면 GD, GNP는 blank national product. 그러면 여기 들어갈 단어가 바로 뭐총 또는 뭐 모두 합해서 라는 뜻인데 영어로는 어떻게 될까요? 한번 확인해 볼까요? Gross. 그러면 GDP, GNP는 Gross Domestic Product, Gross National Product이에요. 그러면 across number three의 정답은 Gross. Let's put it into the puzzle. The answer is Gross. The next question is down number three. S. S로 끝나는 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 문제를 드릴 건데요. 살짝 길어요. Prick up your ears. The abbreviation XOXO is used at the end of an email or letter to someone with whom you're close. The letter O stands for hug. What does the letter X stand for? 자, 편지 또는 이메일을 뭐 친한 사람한테 쓸때맨 밑에 XOXO라고 할 수가 있죠. 그러면 여기서 XOXO, 친근함을 표시하는 인사예요. 그러면 O는 hug예요. hug, 안다. 그러면 X는 여기서 어떻게 될까요? 한번 정답을 확인해 볼까요? 정답 바로 영어로 어, 뽀뽀하는 거예요. 그러면 확인해 볼게요. kiss예요. 그러면 XOXO 합해서 했을 때는 
어, 복수를 쓰이죠. Hugs and kisses. 이거는 바로 그냥 사랑, 어, 사랑을 표현해 주는 거예요. 친하니까. 그러면 정답은 바로 어, X. Kiss예요. 그러면 down number three 정답을 퍼즐판에 한번 넣어볼게요. 정답은 kiss. 자 다음 문제는 across 4번. Y. Y로 끝나고 세개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자 이번에는 채팅 야거를 아, 한번 풀어보는 문제인데요. 바로 B T W. By the blink. 이 빈칸에 들어갈 단어를 어, 동요, 동요 힌트를 통해서 한번 맞춰보는 것은 어떨까요? 그러면 잘 들어보시고 빈칸에 들어갈 단어를 한번 맞춰보세요. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. 네, 동요를 잘 들어보셨나요? 그러면 여기서 빈칸에 들어갈 단어가 뭔지 이제 아실 것 같죠? 자, BTW equals by the blink. 채팅 야거예요. 그럼 정답을 한번 확인해 볼게요. By the way, BTW는 by the way예요. 화제를 바꿀 때, 도, 돌릴 때, 어, 그런데, 어, 그런데 말이야, by the way. 이렇게 표현해요. BTW. 자, 그러면 방금 들으신 동요는 This is the way가 제목이에요. 다시 한번 들어보고 way라는 단어를 잘 들어보세요. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. BTW, the answer for across number four is way. Let's put it into the puzzle. 다시 한번 정답은 way. 자, 다음 문제는 down number four. 총 다섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. All right, the next question is down number four. ET는 바로 외계인이라는 뜻이에요. 그러면 이 빈칸에 들어갈 단어가 영어로 어떻게 될까요? Blink terrestrial. Terrestrial의 의미는 바로 지구의, 지구의 모모인데요. 지구, 지구의 아닌 것은 바로 외계인이죠. 그러니까 이 빈간에 들어갈 단어는 어떻게 될까요? Down number four 정답을 퍼즐판을 통해 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 extra. 외계인은 ET. 그러면 ET는 extra terrestrial. 자, 다음 문제는 across 5번. T. T가 들어간 총 6개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 그러면 이번 문제는 across number 5. T로 끝나는 단어예요. 자, 그러면 종종 화장실에 갈때 WC라는 단어가 보여요. 그쵸? WC. 그러면 이 빈칸에 들어갈 단어가 어떻게 될까요? Water blank. 한번 확인해 볼게요. 네, closet이에요. closet은 바로 뭐 옷장 또는 뭐 벽장, 뭐 작은 방, 방인데요. 이 변기 또는 toilet가 들어간 방은 water closet이라고 해요. 자, 그럼 across number five의 정답은 closet. Let's put it into the puzzle. The answer is closet. 자, 그러면 다음은 오늘 퍼즐판의 마지막 문제. Down number five. Oh. O가 들어간 총 3개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. Last but not least is down number 5. 자, 여기서 다섯 개의 힌트를 드릴 텐데요. What? 무엇인지 한번 맞춰보는 문제예요. So listen carefully to the five hints and try to find the answer. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number 1. It is a term often used in chatting. Number two, the first and last letters are the same. Number three, it is similar to k -k -k in Korea. Number four, it can stand for lots of love. Number five, It's mostly used as the abbreviation for laughing out loud. Question. What is this? What is this? Do you think you know the answer? 일단은 정답을 보여주기 전에 힌트를 다시 한번 검토해 볼게요. 
Number one, it is a term often used in chatting. Chatting 할때 자주 쓰이는 용어 또는 약어라고 하는 거죠. Number two, the first and last letters are the same. 첫 번째와 마지막 글씨가 똑같아요. Number three, it is similar to kkk in Korea. 좀 비슷하게 쓰인다는 의미예요. kkk. Number four, it can stand for lots of love. 자, 사랑을 전달할 때 lots of love. 라고 쓸 수도 있어요. Number five, it's mostly used as the abbreviation for laughing out loud. 결정적인 힌트예요. 자주 쓰이는 게 바로 laughing out loud라고 해요. 그러면 what is this? 정답을 그러면 같이 하, 함께 확인해 볼게요. L O L. 네, 바로 크크크랑 비슷한 laughing out loud. 그러면 down number five의 정답은 L O L. Let's put it into the puzzle. 네, 오늘 퍼즐판의 마지막 정답은 LOL였습니다. Laughing out loud죠. Wow, we completed the puzzle board. 오늘은 바로 줄임말, abbreviation의 퍼즐판을 완성했어요. 그럼 오늘 배운 단어들 꼭 기억하시고 다음 주에 뵐게요. I'll see everyone next week. Bye!